பாதா தொலைக்காட்சியில் இறையும் இயற்கையும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கின்ற நேயர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நேயர்களே நம்ம போன ரெண்டு நிகழ்வில் த ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹயர் ஆர்கி ஏஞ்சல்ஸ் பார்த்தோம் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ஹயர் ஆர்கி ஏஞ்சல்ஸை பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க செராஃபிம் கேருபிம் த்ரோன்ஸ் ரெண்டாவது லெவலில் டொமினியன்ஸ் பிரின்சிபாலிட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இந்த நிகழ்வில் நம்ம மூன்றாவது லெவல் ஆஃப் ஹயர் ஆர்கியில் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் மூன்று இருக்காங்க ஒன்று வேர்ச்சூஸ் இரண்டு ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் மூணாவது ஏஞ்சல்ஸ் ஸோ இந்த மூணு பேரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து வேர்ச்சூஸ் தமிழில் புண்ணியங்கள் என்று சொல்வார்கள் புண்ணியங்களை செய்ய தூண்டுகின்ற வான தூதர்கள் என்று நாம் அவர்களை அழைக்கலாம் வேர்ச்சூஸ் ஸோ இன்றைக்கு பல வேர்ச்சூஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு நல்லது நல்ல குணங்கள் என்று சொல்லலாம் ஃபெய்த்து ஹோப்பு சேரிட்டி கைண்ட்னஸ் கம்பேஷன் லவ் எம்பதி மற்ற ஃபர்கிவ்னஸ் டாலரன்ஸ் பல விதமான புண்ணியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த புண்ணியங்கள் தான் நம்மை மனிதர்களாக மாற்றுகின்றது இந்த புண்ணியங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம மனிதனாக நம்ம மாற முடியாது மனிதர்களாக நம்ம மாறணுன்னா இந்த புண்ணியங்கள் வழியாகத்தான் ஏனென்றால் விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது ஸோ நம்ம மன்னிக்கிறோம் தயால குணத்தை காட்டுறோம் வரவேற்கிறோம் பொறுத்துக்கிறோம் பொறுமையாக இருக்கும் ஹம்புளாக இருக்கும் தாட்சி இருக்கிறது பார்த்தீங்களா இந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் பார்க்க முடியும் மனிதர்கள் ஸோ அந்த மனிதர்களிடத்தில் இந்த புண்ணியங்களை தூண்டி தூண்டி விடுறது இந்த சமணசானவர்கள் தான் இந்த சமணசானவர் இல்லைன்னு சொன்னால் தீமைகள் அதிகமாக விளங்கும் நம்ம ஆதி மனிதன் நாடோடியாக இருந்தான் எல்லாத்தையும் வெட்டினான் குத்துனான் சாப்பிட்டான் கொலைகள் எல்லாம் அப்போல்லாம் லாஸே கிடையாது ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் என்ற தினம் வந்து நம்ம வானத்துவர்களின் தயவால் இந்த இடம் மனிதனாக மாறி கொண்டிருக்கிறோம் மனுஷன் ஆகிட்டோமா அதுதான் டவுட்டு நிறையா பேர் ரொம்ப டவுட் பண்ணுறாங்க உண்மையான மனுஷன் முழுமையான மனிதன் யார் நமக்கு ஏசுநாதர் ஏசுநாதரை விட ஒரு சிறப்பான எடுத்துக்காட்டு வேறு யாருமே நம்ம சொல்லவே முடியாது உண்மை அதுதானே ஸோ நம்ம இப்போ ஏசுநாதர் மாதிரி ஆகிட்டோமா ஆகிட்டோமா ஆகிட்டு இருந்தால் அப்போ நீங்களும் ஏசுநாதர் தான் உங்களை கோயிலில் வச்சு கும்பிட வேண்டியதுதான் ஸோ எல்லாருடைய பதிலும் என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை நாங்கள் இன்னும் மாறலை அப்போ நம்ம மனுஷனாக இன்னும் மாறலை ஸோ மனிதனாக மாறுவது தான் நாம் பிறக்கின்ற பொழுது மனிதனாக பிறப்பதில்லை நாம் வாழ்வை முடிக்கின்ற பொழுது வளருகின்ற நிலையில் கடைசியாக நம்ம முடியும் போது மனுஷனாக மாறி இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் தான் கடவுள் நம்ம கொடுக்குறாரு மனுஷனாக மாற்றுறது நம்முடைய குணங்களை வைத்து தான் புண்ணியங்களை வைத்து தான் ஸோ மனிதன் இறை சாயல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அந்த சாயல் உள்ள தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் வழி நம்ம வெளியே கொண்டு வரவே இல்லை இந்த தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் பயங்கரவாதி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பாய்ஸ்னஸ் ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது பயப்படுறோம் இந்த மனிதர்களை பார்த்து ஆனால் நமக்குள்ள செகண்ட் டைமென்ஷன் இன்னர் டைமென்ஷன் அதுதான் இறை சாயல் அந்த மனிதனை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டியது நம்ம கிட்ட ஓடி வருவாங்க இப்போ இருக்கிற மனிதனை பார்த்து சிங்கம் ஓடுது புலி ஓடுது பாம்பு ஓடுது பறவைகள் ஓடுது விலங்குகள் ஓடுகின்றன எல்லாம் அச்சுறுத்துகின்ற நிலையில் இருக்கின்றன ஆனால் உள்ளே இருக்கிற மனுஷன் அந்த இறை சாயல் மனுஷன் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா எல்லாரும் ஓடி வருவாங்க நம்ம கிட்ட வருவாங்க ஓட மாட்டாங்க வந்து நம்மோடு உறவு கொள்வார்கள் ஸோ அந்த புண்ணியங்கள் மனிதனாக மாறக்கூடிய புண்ணியங்களை தூண்டி எழுப்புவது இந்த புண்ணியம் செய்ய தூண்டுகின்ற சமணசானவர்கள் தான் ஸோ அந்த சமணசானவர்கள் நமது வாழ்விலே அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் பெரிய ஆர்மர் கச்செல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க கையில் வாழ் இருக்கும் செங்கோல் இருக்கும் அந்த தூண்டக்கூடிய அந்த சக்தி படைத்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம தீமையாக இருக்கும்போது அவங்க அழுவாங்க நீங்கள் ஒரு பிக்சர் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை வழி தவறி போகும்போது அந்த சமணசானம் அழுதுகிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து நல்ல பாதையில் செல்லுகின்ற பொழுது அந்த சமணசானம் சிரித்து கொண்டிருக்கும் அந்த ரெக்கைகளை வச்சு அந்த குழந்தைய பாதுகாப்பாக வழி நடத்தும் ஸோ அப்பேற்பட்ட செயல்பாடுகளை செய்வது இந்த வேர்ச்சியூஸ் என்ற சமணசானவர்கள் தான் வருங்காலத்தில் நம்ம ஹியூமன் எவல்யூஷன் நம்முடைய மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி நம்ம ஏஞ்சலாக மாறக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்குது சங்கீதத்தில் எட்டில் நாம் வாசிக்கிறோம் கடவுள் மனிதனை ஒரு சிறு வான தூதர்களை விட ஒரு சிறு கம்மியாக படைச்சிருக்கார் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் ஏஞ்சல்ஸ் 
ஸோ அப்பேற்பட்ட நிலவரத்தில் மனிதன் மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்ம கடவுளாகவே மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதே ஆனால் நம்ம வந்து அதுவாக போகலையே நம்ம அந்த கண்டுபிடிக்கலையே நம்ம அதை கண்டுபிடிங்கன்னு தோன்றுறது இந்த சமணன் சார்ந்தவர்கள் தான் ஸோ வருங்காலத்தில் ஹோப் இருக்குது மனுஷன் இப்படியே இருக்க மாட்டாங்க கட்டாயம் மாறுவாங்க உண்மையாக இயேசுநாதர் எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி வா மாற நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்மிடம் ரா மெட்டீரியல் ஏற்கனவே இருக்கு ஸோ ஃபைனாலிட்டி எந்த உருவும் இல்லை இது வந்து பாசிங் ஸ்டேஜில் இருக்கு இட் இஸ் ஒன்லி டிரான்சிஷனல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் டிரான்சிஷனல் ஃபேஸ் டிரான்சிஷனல் ஃபேஸ் ஸோ இது மாறும் கட்டாயம் இறைச்சாயல் மனிதன் தான் கடைசியாக அதுக்கு முன்னாடி சமணசான மாறப்போகிறோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்ம எல்லாரும் உண்மையாக இந்த மனிதன் இயேசுநாதரை போல மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த பணியை சிறப்பாக செய்வது நமது வேர்ச்சூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வானதூதர்கள் தான் இரண்டாவது இப்பொழுது ஆர்கேஞ்சல்ஸ் இதுதான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதி தூதர்கள் அவங்க பேர் கூட உங்களுக்கு தெரியும் மைக்கல் கேப்ரியல் ரஃபாயல் இந்த மூணு பேரும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஆனால் யூத மரத்தில் மொத்தம் எட்டு ஏஞ்சல்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க உங்களுக்கு மூணு பேர் தான் தெரியும் ஸோ மற்ற பேருங்க நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களா நாலாவது பேர் உரியல் உரியல் ஐந்தாவது பேர் ராகுவல் ஆறாவது பேர் ஜோஃபியல் ஏழாவது பேர் சாமுவல் எட்டாவது பேர் மெட்டட்ரான் ஸோ இந்த எட்டு அதி தூதர்கள் ஆர்கேஞ்சல்ஸ் யூத மதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஸோ இந்த தூதர்கள் தான் மனிதர்களோடு உறவு கொள்ளக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கபிரியல் மாதா கிட்ட வந்தாங்க நமது இஸ்லாமில் கிப்ராயில் என்று சொல்லுவாங்க அவங்க தான் நம்முடைய குரானில் முகமதுக்கு தோன்றி இக்ரா 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 அர்த்தம் என்னென்னா ரைட் 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 என்று சொன்னாங்க இந்த வான தூதர்கள் மனிதனுடைய வாழ்வில் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் வாசிக்கிறோம் டொபியாஸ் கதையில் டோபி தப்பா பயம் பேர் டொபியாஸ் ஸோ அப்பொழுது ரஃபாயல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அதி தூதர் தான் அந்த தொபியாஸை வழி நடத்துகிறார் பார்த்தியா வாழ்க்கையில் பல ஆபத்துகளை கடந்து வர சொல்லி தூண்டுகிறார் ஆபத்து பார்த்து பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார் கடைசியாக அவங்களுடைய அப்பா டோபித் குருடராக இருந்தார் அந்த குருடனுக்கு பார்வையும் கொடுக்கின்றார் அந்த ரஃபேல் ஸோ அந்த ரஃபேல் மனிதனுடைய வாழ்விலே மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பை வைத்திருக்கிறார் ஸோ இந்த மூன்று நான்கு எட்டு ஏஞ்சல்ஸுமே மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து எப்பொழுதும் கடவுளுடைய சிம்மாசனத்துக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கடவுள் வந்து அவங்கள அனுப்புவார் அந்த இடத்துல உதவி தேவைப்படுது இந்த இடத்துல உதவி தேவைப்படுது டொபியாஸோட போங்க மரியாளுக்கு போய் நியூஸை கொடுத்துட்டு வாங்க மற்றவங்களுக்கு போய் உதவி பண்ணுங்க மாதா டெலிவிஷனுக்கு உதவி பண்ணுங்க இப்போ மாதா டெலிவிஷனுடைய கனெக்ஷன் பாருங்கள் நம்ம வந்து எல்லா கிராமத்திலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சென்னையில் மட்டும் கனெக்ஷன் கொடுக்கவே இல்லை ஏன் தெரியல அதனால் நீங்கள் வந்து வான தூதர்கள் மக்கேல் கபிரியல் ரஃபாயல் ஊரியல் ஜோஃபியல் ராகுவேல் அண்ட் மெட்டட்ரான் சாமுவேல் எல்லாருக்கிட்டையும் ஜவம் பண்ணுங்க சேட்டலைட்டில் போயிட்டு ஏதாவது பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க சமசாவல் முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க போயிட்டு சேட்டலைட் கனெக்ஷன் கட்டாய் இந்த வான தூதர்கள் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உலகம் முடியும் வரை நான் என்னாலும் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் கொடுப்பது இந்த ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் தான் இவங்க தான் அந்த பிரசனத்தை இறைவனுடைய பிரசனத்தை மனிதர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மை பாதுகாப்பும் கொடுப்பார்கள் அரவணைப்பார்கள் வழிகாட்டுவார்கள் வழி நடத்துவார்கள் நம்மை இறைவனிடம் அவர்கள் அழைத்து செல்வார்கள் இப்பேற்பட்ட அதி தூதர்களை நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என் பாக்கெட்டில் எப்பவுமே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய பஸ்ஸில் பாருங்க அதி தூதர் மிக்கேல் தீமையை வெறுப்பவர் தீமையை அழிப்பவர் நன்மையை வளர்ப்பவர் ஸோ இந்த வான தூதர் என் பாக்கெட்டில் எப்பவுமே இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து எனக்கு பல வெற்றிகளை கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு பயமே இல்லை யாரை பார்த்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் இப்போ அம்பு பார்த்தாலும் பயப்பட மாட்டேன் டைனாசோரை பார்த்தா பயப்பட மாட்டேன் மக்களை பற்றி பயமும் கிடையாது எதுக்கு நான் பயப்படணும் இறைவன் நம்மோடு இருப்பது பயமேன் யாரை பார்த்தாலும் நம்ம பயப்படக்கூடாது ஸோ இவர் இருக்கும்போது நான் எனக்கு பயம் என்ன ஸோ ஆகவே என் வாழ்க்கையில் வெற்றியை தேடி தந்துகின்ற ஏஞ்சல்ஸ் இவர் தான் ஸோ ஆகவே உங்களுடைய பர்சுலையும் ஒரு ஒரு ஏஞ்சல் வாங்கி பர்சில் வச்சுங்க எங்கே போனாலும் கூட கொண்டு போங்க அவங்க நம்மளோடு இருக்கும்போது எல்லாமே வெற்றி தான் தோல்வி என்பது இல்லை மகிழ்ச்சி தான் வேதனை கிடையாது நேயர்களே மூன்றாவது லெவல் ஆஃப் அயராக்கி 
ஏஞ்சல்ஸை பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் வேர்ச்சூஸ் ரெண்டாவது ஆர்க் ஏஞ்சல்ஸ் மூன்றாவது ஏஞ்சல்ஸ் ஸோ கடைசியாக ஏஞ்சல்ஸை பற்றி பேச போகிறோம் தேவ தூதர்கள் வான தூதர்கள் எல்லாருக்கும் கடவுள் ஒவ்வொரு வான தூதரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கார் எல்லா மனிதர்களுக்கும் செவன் பில்லியன் பீப்புள் எழுநூறு கோடி மக்கள் இந்த பூமியில் இருக்காங்க எழுநூறு கோடி வான தூதர்களும் இருக்காங்க அவங்களோட வழி நடத்தப்படுகிறார்கள் அவங்க தான் நமக்கு வழி காட்டுகிறார்கள் நம்ம தூங்கும் போதும் நமக்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்ட்டு அவர்கள் கா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விழிக்கின்ற பொழுதும் நமக்காக அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் செய்கின்ற பணியிலே நம்மோடு இருக்கிறார்கள் நமக்கு பின்னால் முன்னால் சைடில் மேலே கீழே பாதுகாப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் அந்த நம்பிக்கையில் இருந்தால் நாம் எதுக்குமே அஞ்சு பயப்பட மாட்டோம் மாறாக நம்பிக்கையோடு இருப்போம் சந்தோஷமாக நம்ம இருப்போம் இங்கே பாருங்கள் மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மரங்கள் நம்ம இந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டையை நான் உரிக்கின்ற பொழுது வானத்துதர்கள் உண்மையாகவே வேண்டான்னு தான் சொல்கிறாங்க செய்யாதீங்க அது மாதிரி ஆனால் இருந்தாலும் நான் வந்து சுதந்திரம் இருக்க நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அப்பொழுது வானத்துதர்கள் அழுகிறார்கள் உண்மையாகவே அழுகுறாங்க அவங்கள பரவாயில்ல இந்த டைம் அவர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனார் கட்டாயம் மாறுவார் என்ற நம்பிக்கையில் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் நம்ம இலைகள் இருக்கின்றன இந்த இலைகளை கூட வானத்துதர்கள் பாதுகாத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அதை பிடுங்காதன்னு சொல்கிறாங்க வானத்துதர் ஆனால் நான் வந்து என் கையால் அதை கிள்றேன் கிள்ளும்போது உண்மையாகவே வானத்துதர் வேண்டாம் வேண்டாம் தடுக்கிறாங்க ஆனால் சுதந்திரம் இருக்க நம்ம வந்து இல்லை நான் தான் முடிவு எடுத்திருக்கேன் நான் கிள்ளி தான் ஆவேன் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அராஜகத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் வான தூதர்கள் நம்மை கைவிடுவது கிடையாது மாறாக ஒரு நாள் முடிவு வரும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நமது தமிழக கலாச்சாரத்தில் அந்த வான தூதர்களை பற்றி எப்படி பைபிள் சொல்லுதோ எப்படி யூத மதம் சொல்லுகிறதோ அதே மாதிரி நம்முடைய கலாச்சாரம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நவ கண்ணியர்கள் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கின்றன இவர்கள் எல்லாம் படைப்பில் இருக்கிறார்கள் படைப்பை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் படைப்போடு உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது சமுதாயத்தில் ஏற்கனவே எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கன்னி கோயில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அந்த ஊர் வெளியில் கட்டியிருப்பாங்க அது வந்து ஊரையே பாதுகாக்குது அந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய மரங்களையும் குளங்களையும் அங்கே யாருமே பொல்யூஷன் பண்ணாத அளவுக்கு அவங்க பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி வன தேவதைகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு வன தேவதை இருக்கின்றது நமது கலாச்சாரத்தில் ஏரிக்கு ஏரி தேவதை மலைக்கு மலை தேவதை நதிக்கு நதி தேவதை காவிரி கங்கா இவையெல்லாம் நம்முடைய நவ கண்ணியருடைய பெயர்கள் தானே அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றுக்குமே இறைவனுடைய பராமரிப்பிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏசுநாதரே சொல்லுகிறார் பைபிளில் வானத்து பறவளை பாருங்கள் வயல்மலை மலர்களை பாருங்கள் உன் தந்தைக்கு தெரியாமல் ஒரு இலை கூட கீழே விழாது கடவுளுக்கு தெரியாமல் விழாது காவல் சமனசுக்கு தெரியாமல் இந்த இலை கீழே விழாது இது கிள் இப்போ கிள்ளது காவல் சமன தெரியும் அதுக்கு வந்து ஹீலிங் காவல் சமனசு கொடுக்கும் அந்த மரம் இருக்க நல்லா நம்ம கிள்ளா கூட மரம் நல்லா இருக்குல்ல யார் அந்த நலத்தை கொடுக்குறார்கள் அந்த சப்த ரிஷிகளும் நவக்கண்ணியர்களும் சமணசானவர்களும் பார்த்தியா எல்லா மதத்திலையுமே இந்த கருத்துக்கள் இருக்கின்றன நமது கலாச்சாரத்தில் கிறிஸ்துவ கலாச்சாரத்தில் ஜொராஸ்டின் ரிலிஜன் புத்திசம் புத்திசம் பாருங்கள் அதில் கூட நம்ம புத்தர் வந்து தியானம் செய்யும்போது மாறா என்று சொல்லக்கூடிய பிசாசு வருது அதில் அவர் வெற்றி காணுகிறார் உடனே வான தூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்கிறார்கள் ஸோ இப்படி எல்லா மதத்திலையுமே வான தூதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் நமது வாழ்விலே ஒரு அங்கம் எப்படி படைப்பு ஆரம்பித்ததோ அந்த ஆரம்பத்திலிருந்தே தொடக்க நிலையிலிருந்தே அந்த வான தூதர்கள் நம்மோடு உறவு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எங்கேயும் போகவில்லை இன்றையும் கூட நம்மோடு சங்கமித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உறவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் படைப்புக்கு பராமரிப்பு கொடுங்கள் அதை அபியூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம யூஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஆகவே இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து நமது சங்ககாலம் இந்து கலாச்சாரம் நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய விஷயங்களை பற்றி நாம் தேவதைகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் நமது பைபிளில் கூட அதுதான இருக்கு கபிரியல் வந்து மாதாவுக்கு சொன்னாங்க நல்ல செய்தி அருமையான செய்தி ஏசுநாதன் நம்மளோடு உறவு கொள்ள போகிறார் அதோட ஒரு பெரிய செய்தியாக அந்த செய்தியை வானத்தூர்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் வந்து அஞ்சாதீர்கள் படைப்புக்கெல்லாம் மாபெரும் நச்சு இதை அறிவிக்கிறோம் இன்று தாவிதின் ஊரில் பெத்லஹேமில் ஏசு பிறந்திருக்கிறார் மகிழ்வு பாட்டு வேற பாடினாங்க கோயர் பார்த்தியா அது மட்டும் இல்லை அந்த குழந்தைய வதம் செய்கின்ற பொழுது வதம் செய்ய போகிறாங்க கேள்விப்பட்ட உடனே எஜிப்துக்கு ஓடிப்போ அப்படின்னு சொல்லி சமணசானவர்கள் நமது சூசேப்பின் கனவில் தோன்றி ஓடு ஓடுன்னு சொல்கிறாங்க வார்னிங் கொடுக்குறாங்க அங்கே போன பாடு அரசன் செத்து போன பாடு செத்து போயிட்டான் திரும்பி நீங்கள் வரலாம் என்ற மெசேஜும் அவங்க கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே
தோப்பில் அவர் கஷ்டப்படுகின்ற பொழுது அவங்க வந்தாங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க அது மட்டுமில்ல நாற்பது நாட்கள் கழித்து ஏசனார் களைப்பாக இருந்தப்போ அவர்களுக்கு பணிவிடை புரிந்தார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதோடு கடைசியாக அவர் உயிர்த்தின பின்னால் ஒரு மகிழ்ச்சி செய்தி அவர் சொல்லுகிறார்கள் வாழ்வோரை இறந்தோரிடையே ஏன் தேடுகிறீர்கள் முட்டாள்களே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் வாழுகின்ற கடவுள் நாம் வாழ்வை பற்றித்தான் நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஒரு அருமையான செய்தியை நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் ஸோ இந்த வானத்தூர்கள் நமக்கு வாழ்விலே கூட இருந்து ஆறுதல் கொடுக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறார்கள் தைரியத்தை கொடுக்கிறார்கள் பயத்தை விளக்குகிறார்கள் படைப்போடு உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று தூண்டுகிறார்கள் படைப்பை நாம் நேசிக்க வேண்டும் படைப்பை அழிக்கக்கூடாது என்று நமக்கு அப்பப்போ வானிங் சிக்னல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த பராமரிப்பில் நாம் வாழ்கின்ற பொழுது உண்மையாக நாம் வளம் பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு நேயர்களே ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல பங்கேற்பு நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் சமணசாமி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ அடுத்த வாரம் கூட நான் சமணசாமி பற்றி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்லு அதிகமாக சொல்ல போகிறேன் நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்